இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா வந்துட்டு ஒரு பிழை வந்து எப்படி வந்து பரவுது பேசிக்காக அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்க போகிறோம் ஸோ நம்ம பல்வேறு விதமான பிழைகள் பார்த்துருக்கோம் அதை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு பார்த்துருக்கோம் இப்போ அந்த பிழைகள் எப்படி ஒரு சோதனையில் பரவுது அப்படின்றத நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ நம்ம பார்க்க போகிறது ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பாயிண்ட் ஃபோர் ஸோ ஒரு சோதனை அப்படின்னு நம்ம இப்போ என்ன பார்த்துருக்கோம் அப்படின்னா நீங்கள் ஆய்வுக்கூடத்தில் ஒரு சோதனை பண்ணுறீங்க அந்த சோதனை வந்துட்டு எடுத்தோன்னா உங்களுக்கு டைரெக்டான ஒரு கரெக்டான ஆன்சர் கொடுத்துறாரு ஸோ நீங்கள் பல விதமான சோதனைகளை பண்ணி பார்ப்பீங்க பல விதமான வேல்யூஸ் எல்லாம் நோட் பண்ணுவீங்க அதில் வந்துட்டு ஒரு வேலை உங்களுக்கு வேறு வேறு விதமான வேல்யூஸ்லாம் வந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு பிழைகள் இருக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் அதில் தெரியும் அந்த மாதிரி நிறைய பிழைகள் வந்துட்டு ஒரு சோதனையில் ஏற்படும் ஒரே ஒரு பிழை தான் வரணும்னு அவசியம் கிடையாது ஒரு சில நேரத்தில் வந்து சிஸ்டமேட்டிக் எரர்ஸ் இருக்கும் ஒரு சில சில நேரத்தில் வந்துட்டு ஒழுங்கற்ற வினை பிழைகள் இருக்கும் அதெல்லாமே இருக்கும் ஸோ அது எல்லாத்தையுமே கண்டுபிடிச்சி அதுக்கு மொத்த வேல்யூ தான் நம்ம எடுத்துக்கணும் பிழைன்னு சொல்லிட்டு ஸோ ஒரு ஒரு சோதனையில் வந்துட்டு அந்த இறுதி முடிவு வந்து பல்வேறு கண்டிஷனை சார்ந்திருக்கும் பிழைகளின் கண்டிஷன்களையும் சார்ந்திருக்கும் ஒன்று வந்துட்டு தனித்தனியாக நம்ம நோட் பண்ணுறோம்லையா ரெக்கார்டிங்கு அது ஒன்று ஒன்றே இருக்கிற பிழைகள் அதை சார்ந்திருக்கும் அதே சமயத்தில் நீங்கள் வந்து அந்த வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறப்ப கூட்டுவீங்க பெருப்பீங்க இல்லைன்னா வந்து கழிக்க போகிறீங்க இந்த மாதிரி கணித வேல்யூஸை பேஸ் பண்ணியும் அந்த பிழைகள் அமையும் ஸோ இது எல்லாத்தையுமே ஒட்டு மொத்தமாக தான் நீங்கள் கன்சிடர் பண்ணணும் அதனால் வந்துட்டு என்ன பண்ணணும் ஒரு வேல்யூ வருதுன்னா அந்த வேல்யூவோட பிழையும் சேர்ந்து வரும் அந்த பிழையில் எந்த விதமாக நம்ம பிரித்து எடுக்கணும் அப்படின்றத கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு சில வழிமுறைகள் இருக்குது அதை வந்துட்டு இங்கே நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க அஞ்சு கண்டிஷனை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க நம்ம ஒன்று ஒன்றா பார்க்கலாம் முதல்ல வந்துட்டு இரு அளவுகளின் கூடுதலில் ஏற்படும் பிழைகள் ஏன்ற ஒரு அளவு இருக்குது பி என்ற அளவு இருக்குது ரெண்டையும் கூட்டுறது மூலமாக ஏற்படுற பிழைகளை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு நம்ம ஃபஸ்ட்டு பார்க்கலாம் ஸோ உதாரணத்துக்கு நான் ஏன்ற ஒரு அளவு இருக்குது அது எனக்கு என்ன கொடுக்குதுன்னா ஏவையே கொடுத்தா அப்போ அக்யூரேட்டான வேல்யூ கொடுத்துருக்குன்னு அர்த்தம் எனக்கு ஒரு பிழையோட சேர்ந்து கொடுக்குறதுனால இங்கே ப்ளஸ் ட்ரையாங்கிள் போட்டு ஏ போட்டிருக்கேன் இன்னொரு வேல்யூ எடுத்துக்கிறேன் அதை வந்து என்ன பண்ணுறா பி ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ட்ரையாங்கிள் பின்னு கொடுத்துருக்கேன் இங்கே நம்ம என்ன பார்க்குறோம் கூடுதலினால் ஏற்படும் பிழைகள் ஸோ ஏவும் பியும் கூட்டலாம் கூட்டுறப்ப எனக்கு ஒரு வேல்யூ வரும் அதை நான் யூசட்னு வச்சுக்கிறேன் ஓகே இப்போ எடுத்து சப்ஜெக்ட் பண்ணுங்க இப்போ ஏவோட வேல்யூ என்ன ஏ ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டெல்டா ஏ ப்ளஸ் பி ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டெல்டா பி எனக்கு இசட் கிடைக்கணும் இப்போ இசட்டையும் நான் என்ன பண்ணோன்னா ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டெல்டா இசட் அப்படின்னு வச்சுக்கிறேன் இப்போ என்ன பண்ணலான்னா இசட்டு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டெல்டா இசட் இஸ் ஈக்குவல் டு இது ஏ பி தனியாக எழுதிக்கலாம் டெல்டா டெல்டா தனியாக எழுதிக்கலாம் அப்போ என்ன வரும் ஏ ப்ளஸ் பி இந்த ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் இது டெல்டா ஏவும் டெல்டா பியும் ஒன்றா போயிடும் ஓகேவா ஆல்ரெடி நான் இதற்கு ஏ ப்ளஸ் பிக்கு தான் நான் இசட்னு எடுத்துருக்கிறேன் இப்போ இசட் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டெல்டா இசட் இஸ் ஈக்குவல் டு இசட் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டெல்டா ஏ ப்ளஸ் டெல்டா பி இந்த பக்கமும் இசட் இருக்குது இந்த பக்கமும் இசட் இருக்குது இசட்டையும் இசட்டையும் அடிச்சிருவோம் இந்த ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸையும் நம்ம அடிச்சிருவோம் தேவையில்லை இப்போ எனக்கு மீதி என்ன இருக்குது டெல்டா இசட் இஸ் ஈக்குவல் டு டெல்டா ஏ ப்ளஸ் டெல்டா பி இதை நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கலாம் கூடுதலினால் ஏற்படும் பிழையானது ஏவின் தனிப்பிழையும் பியின் தனிப்பிழையும் விட கூடுதல் வேல்யூ அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க இரு அளவுகளையும் கூட்டும் பொழுது ஏற்படும் பெரும பிழையானது பெரும பிழையானது தனித்தனி அளவுகளின் தனிப்பிழைகளின் கூடுதல் சமம் தனித்தனி பிழைகளை எடுத்து கூட்டினா உனக்கு பெரும் அளவு பெரும் பிழையானது கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்படின்றாங்க இதுதான் கூடுதல் அளவில் ஏற்படும் பிழைகள் அதே வந்து வேறுபாட்டினால் ஏற்படும் பிள்ளைகளை இங்கே கொடுத்துருக்காங்க வேறுபாட்டுனா ஒரே ஒரு டிஃப்ரென்ஸ் என்னென்னா இங்கே ஏ ப்ளஸ் பி கொடுத்ததுனா ஏ மைனஸ் பி கொடுக்குறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ இசட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ மைனஸ் பி சப்ஷிட் பண்ண என்ன வரும் இங்கே இசட் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டெல்டா இசட் தான் வரும் இதில் எந்த மாற்றம் இருக்காது இந்த பக்கம் மட்டும் தான் மாறும் ஏ ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டெல்டா ஏ மைனஸ் பி ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டெல்டா பி இதை மாற்றி எழுதுகிறப்ப என்ன வரும் 
ஏ பி தனியாக எழுதிக்கலாம் அப்போ ஏ இந்த மைனஸ் பி ஏ ஒன்றா எடுத்துக்கோம் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டெல்டா ஏ ஏன்னா இங்கேயும் ப்ளஸில் தான் இருக்குது இங்கேயும் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸில் தான் இருக்குது அப்போ டெல்டா பி சேர்ந்து போட்டுக்கலாம் இப்போ என்ன ஆகும்னா உனக்கு இந்த ஏ மைனஸ் பி தான் இசட்னு எடுத்துருந்தோம் அப்போ இசட் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டெல்டா இசட் இஸ் ஈக்குவல் டு இசட் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டெல்டா ஏ ப்ளஸ் டெல்டா பி இசட் இசட்டும் கேன்சல் ஆகிடும் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸும் கேன்சல் ஆகிடும் டெல்டா இசட் இஸ் ஈக்குவல் டு டெல்டா ஏ ப்ளஸ் டெல்டா பின்னு வரும் இதுவும் இது வந்து என்னத்துக்கு வேறுபாடுக்கான கண்டுபிடிச்சதுக்கு அதுவும் நம்மளுடைய கூடுதலினால் ஏற்படும் வேல்யூவும் ரெண்டுமே சேமாக தான் இருக்குது அப்போ நீங்கள் கூட்டுறையோ கழிக்கிறையோ அது மேட்ரு கிடையாது கடைசி ஆன்சர் என்ன வரும் தனித்தனியாக ஏற்படுற பிள்ளைகளுக்கான கூட்டு தேவை வந்துட்டு தான் உனக்கு பெரும் பிள்ளைக்கான வேல்யூவாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ப்ரூவ் ஆகுது ப்ளஸ்ஸுக்கும் அதே தான் இருக்க போதும் மைனஸுக்கும் அதே தான் இருக்க போகுது இப்போ இதை வச்சு ரெண்டு சம் பார்த்துட்ருக்காங்க இங்கே பார்த்தீங்கன்னா எடுத்துக்காட்டு ஒன்று புள்ளி அஞ்சு ஆர் ஒன் கொடுத்துருக்கான் நம்மளுடைய இந்த இதை பொறுத்து சொல்லணும்னா ஏவோட வேல்யூ கொடுத்துருக்கான் அப்புறம் பியோட வேல்யூ கொடுத்துருக்கான் கொடுத்துட்டு அவற்றின் தொகு பயன் மின்தடை என்ன அப்படின்னு சொல்லி தொகு பயன்னா அதோடைய டோட்டல் மின் ப மின் மின் தடை வேல்யூ என்னன்னு கேட்குறாங்க நம்ம இந்த வேல்யூல எடுத்து ஸோ அதோடைய தொகு பயன் கேட்டிருக்காங்க நம்ம என்ன பண்ணணும்னா வந்து இந்த வேல்யூவில் எடுத்து சப்ஷிட் பண்ணுங்கள் இந்த ஃபார்முலா எடுத்துக்கோங்க இந்த ஃபார்முலா எடுத்து சப்ஷிட் பண்ணுங்கள் ஏவோட வேல்யூ பியோட வேல்யூ என்னவா இருக்குன்னா இது ஏவோட வேல்யூ இது டெல்டா ஏவோட வேல்யூ இது பியோட வேல்யூ இது டெல்டா பியோட வேல்யூ அங்கே எடுத்து சப்ஷிட் பண்ணுறப்ப ஏவோட வேல்யூ பியோட வேல்யூ இங்கே கொடுங்க டெல்டா ஏ டெல்டா பி வேல்யூ கொடுங்க வேறு இங்கே இருக்குது கொடுத்து நீங்கள் அந்த ஆன்சரை கண்டுபிடிக்கலாம் கண்டுபிடிக்கிறப்ப உங்களுக்கு ஆன்சர் வந்து இரநூத்தம்பது ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஃபைவ் டெல்டா ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஓம்னு கிடைக்கும் அதே மாதிரி இன்னொரு சம்பளம் பார்த்தீங்கன்னா இதே மாதிரி தான் வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க இங்கே வெப்பநிலையின் வேறுபாட்டையும் கண்டு வேறுபாட்டையும் மைனஸ் பண்ண போகிறோம் அதோடைய பிழை கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க ஸோ அப்போ வந்துட்டு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு டி ஒன் இருக்குது டி டூ இருக்குது இந்த மைனஸ் ஃபார்முலாவில் எடுத்து சப்ஷிட் பண்ணுறோம் டி ஒன்னோடைய வேல்யூ வந்துட்டு டுவெண்ட்டி டி டூட வேல்யூ ஐம்பது இருபதும் ஐம்பதும் மைனஸ் பண்ணுறாங்க ஏன்னா ஃபார்முலா ஏ மைனஸ் பி தானே அப்போ இருபது ஐம்பது மைனஸ் பண்ணுறாங்க இதில் பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் டெல்டா ஏ இதுதான் டெல்டா பி அப்போ பாயிண்ட் ஃபைவும் பாயிண்ட் ஃபைவும் ஆட் பண்ணோம் ஃபார்முலா தானே போட்டிருக்கு அப்போ ரெண்டையும் ஆட் பண்ணுறாங்க அப்போ முப்பது ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஒன்றுன்னு வரும் அப்போ தான் உடைய ஆன்சராக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இது வந்துட்டு கூட்டலுக்கும் கழித்தலுக்குமான ஸ்ட்ரக்சர் இது பெருக்கிறப்ப என்ன வருதுன்னு நம்ம இங்கே பார்க்கலாம் ஸோ இது நம்மளுக்கு தேவையில்லை இது ஒரு மிஸ்டேக் இதை வாங்கி விட்டுருவேன் இதை கேன்சல் பண்ணிடுறேன் இப்போ இருக்கிறப்ப என்ன ஆகும்னா அதே கான்செப்ட் தான் இசட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ இன்ட்டு பி இப்போ இசட் நான் எப்படி எழுதலாம் இசட்டு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டெல்டா இசட்னு வச்சுக்கோ ஏவோட வேல்யூ வந்து ஏ ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டெல்டா ஏ பியோட வேல்யூ வந்துட்டு பி ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டெல்டா பி இப்போ உள்ளே மல்டிப்ளை பண்ணு இந்த வேல்யூவோட இதை மல்டிப்ளை பண்ணு இதோட இதை மல்டிப்ளை பண்ணு இதை இதை பண்ணு இதை இதையும் பண்ணு ஸோ என்ன வரும் இசட் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டெல்டா இசட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏபி ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஏ டெல்டா பி ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டெல்டா ஏ பி ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டெல்டா ஏ டெல்டா பி அப்படின்னு வரும் இப்போ ரெண்டு பக்கமும் என்ன பண்ணுறோன்னா இசட்டால் டிவைட் பண்ண போகிறோம் இந்த பக்கம் இசட் இருக்கிறதுனால இசட் அப்படின்னு நான் வச்சு டிவைட் பண்ணுறேன் இந்த பக்கம் எனக்கு எல்லாம் ஏபி ஏபின்னு இருக்கு இல்லையா அதனால் இசட்டை பதிலாக நான் இந்த இந்த பக்கம் பண்ணுறப்ப ஏபியால் டிவைட் பண்ணிக்கிறேன் இந்த பக்கம் இசட்டால் டிவைட் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ டிவைட் ஆனால் என்ன வரும் இசட் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டெல்டா இசட் பை இசட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏபி இந்த பக்கம்லாம் ஏபியில் டிவைட் பண்ணுறேன் ஸோ ஏபி பை ஏபி ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ஏ டெல்டா பி பை ஏபி ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டெல்டா ஏ பி பை ஏபி ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டெல்டா ஏ டெல்டா பி பை ஏ பி இதில் பார்த்தா ஏபி ஏபி கேன்சல் ஆகிடும் இங்கே ஏவும் ஏவும் கேன்சல் ஆகிடும் இங்கே பியும் பியும் கேன்சல் ஆகிடும் இங்கே பார்த்தா இது பிரித்து எழுதுகிற பேடம்னா இசட் பை இசட் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டெல்டா இசட் பை இசட் ஏன்னா இது ரெண்டுக்கும் போதும் இசட்டு 
பிரிச்சு எழுதிக்கிறேன் ஈக்குவல் டு ஒன் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டெல்டா பி பை பி ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டெல்டா ஏ பை ஏ ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டெல்டா ஏ டெல்டா பி பை ஏபி அப்படின்னு வரும் இசட் பை இசட் என்னது ஒன்று ஓகேவா இது எதுவும் கேன்சல் ஆச்சுன்னா ஒன்று இருக்கும் ஸோ ஒன் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டெல்டா இசட் பை இசட் ஈக்குவல் டு ஒன் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டெல்டா பி பை பி ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டெல்டா ஏ பை ஏ ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டெல்டா ஏ டெல்டா பி பை ஏபி இப்படி இருக்கும் இப்போ இதில் ஒன்று ஒன்று கேன்சல் ஆகிடும் டெல்டா ஏ டெல்டா பின்றது என்ன பிழை இது ரொம்ப ரொம்ப சின்ன நம்பராக இருக்கிறதுனால இது ஃபுல்லையுமே நான் அவாய்ட் பண்ணிடுறேன் அப்போ எனக்கு என்ன மீதி இருக்குன்னா ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டெல்டா இசட் பை இசட் ஈக்குவல் டு ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் காமனாக வெளியே எடுத்துக்கிறேன் டெல்டா பி பை இபி ப்ளஸ் டெல்டா ஏ பை ஏ இதுதான் என்னுடைய ஃபால்யூவாக இருக்கும் அதான் இங்கே இருக்குது இந்த டப்பும் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸு கேன்சல் பண்ணிடலாம் இதுவும் தேவையில்லை மீதி வந்து டெல்டா இசட் பை இசட் இஸ் ஈக்குவல் டு டெல்டா பி பை பி ப்ளஸ் டெல்டா ஏ பை ஏ இந்த மாதிரி வர ஆரம்பிக்கும் ஸோ இது தான் வந்துட்டு பேசிக்காக பெருக்கள் நடக்கிறப்ப ஒரு இது இது வின இதனுடைய டெஃபினேஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க இரு அளவுகளை பெருக்குவதால் ஏற்படும் பெரும பிழையானது பெரும பின்ன பிழையானது இந்த பெரும பிழையானது தனி அளவுகளின் பின்ன பிழைகளின் கூடுதல் சமம் பின்ன பிழைகள்னா ரேஷியோ ஃப்ராக்ஷன் ஸோ அதனுடைய கூடுதல் சமம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க ஓகே ஸோ எப்படி அடிஷனுக்கும் சப்ராக்ஷனுக்கும் கூட்டலுக்கும் கழித்திருக்கும் ஒரே வேல்யூ வந்துச்சோ அதே மாதிரி வக் பெருக்களுக்கும் வகுத்தலுக்கும் ஒரே வேல்யூ வரும் ஸோ இந்த ஃபார்முலா வச்சு தான் நம்ம வந்துட்டு நமக்கு வந்துட்டு அடுத்த சமம் பார்க்க போகிறோம் இங்கே பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு அதுக்கு முன்னாடி இன்னொரு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன் ஏவையும் பியும் மல்டிப்ளை பண்ணுங்க உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி வந்துடும் இந்த பக்கம் இசட்டால் வகுத்துரு இந்த பக்கம் ஏபியால் வகுத்துரு ஏன்னா இங்கே இசட் மட்டும் தான் இருக்குது இங்கே ஏபி மட்டும் தான் இருக்குது அப்படி வகுக்கிறப்ப காமனாக நிறையா இது போயிடும் இந்த பார்ட் மட்டும் டெல்டா ஏ டெல்டா பி ரொம்ப ரொம்ப சின்ன நம்பருன்றதுனால அது மொத்தமாகவே நான் அவாய்ட் பண்ணிடுறேன் அப்புறம் காமனாக எடுத்து கேன்சல் பண்ணால் எனக்கு இந்த ஃபார்முலா வந்து நிற்கும் ஓகே ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு செவ்வகத்தின் நீளம் அகலம் முறையே எனக்கு கொடுத்துட்டாங்க செவ்வகத்தின் பரப்பை பிழை எல்லை எல்லையுடன் கணக்கிடுங்க பிழை எல்லையுடன் கணக்கிடுங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதில் வந்துட்டு என்ன பண்ணோன்னா நமக்கு மேலே மல்டிப்ளிகேஷனில் பார்த்தோம் இல்லையா அந்த ஃபார்முலா எடுத்து யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ டெல்டா ஏ பை ஏ இஸ் ஈக்குவல் டு டெல்டா ஏக்கு பை ஏக்கு வர எல் லென்த் கொடுத்துட்றோம் பிக்கு போல பிரெத்து கொடுத்துட்றோம் அதோடைய வேல்யூ எடுத்து சப்ஷிட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு ஆன்சர் கிடைச்சோம் ஓகே டெல்டா எல்லுடைய வேல்யூ வந்து பாயிண்ட் ஒன்று டெல்டா பியோட வேல்யூ வந்து பாயிண்ட் டூ இது வந்து எல் இது பி போட்டு சப்ஷிட் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கான ஆன்சர் கிடைச்சிடும் இந்த ஃபார்முலாவில் வந்து டெல்டா ஏ பை ஏ வந்து ஃபஸ்ட்டு கண்டுபிடிப்பீங்க அப்புறமா வந்துட்டு ஏவோட வேல்யூ நமக்கு தெரியும் ஓகே சம்மில் வந்துட்டு ஏவோட வேல்யூனால் இந்த கீழே இருக்கிற வேல்யூ அதாவது இந்த வேல்யூ ஃபைவ் பாயிண்ட் செவன் அதை வச்சு நம்ம கண்டுபிடிச்சிக்க முடியும் ஸோ இங்கே பார்த்தீங்கன்னா இந்த பெருக்கல் வினையில் பார்த்தீங்கன்னா ஏவோட வேல்யூ என்னவா பார்த்தோம் ஏ வந்துட்டு சரி இசட்டோட வேல்யூ என்னவா பார்த்தோம் ஏ பெருக்கல் பின்னு பார்த்தோமா இங்கே நமக்கு ஃபார்முலா அப்படின்னா இருக்குது இந்த இசட்டை தான் நம்ம இங்கே ஏவாக எடுத்து யூஸ் பண்ணுறோம் அப்போ இசட்டுக்கு வேல்யூ வந்து ஏ பே ஏ இன்ட்டு பினா அப்போ எல் ஏவோட வேல்யூ என்ன வரும் லென்த் இன்ட்டு பிரெத்து இதை கொஷினில் கொடுத்துருக்காங்க எல்லையும் பியும் பெருக்குங்க பெருக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கான ஏவோட வேல்யூ கிடைக்கும் அந்த வேல்யூ எடுத்து அப்படி இங்கே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது வந்து பெருக்களுக்கான வினை இதே தான் வகுத்தலுக்கும் வரும் வகுத்தலுக்கு வந்து கொஞ்சம் சேஞ்ச் இருக்கும் அதை நான் இங்கே போடுறேன் ஸோ வகுத்தலுக்கு வந்து என்ன பண்ணணுன்னா அதே கான்செப்ட் தான் இசட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ பை பி இப்போ இசட்டோட வேல்யூ இசட் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டெல்டா இசட் ஏவோட வேல்யூ வந்து ஏ ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டெல்டா ஏ பியோட வேல்யூ பி ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டெல்டா பி இப்போ இதில் என்ன பண்ணணும்னா இந்த ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஏவையும் பியையும் காமனாக வெளியிடுக்கலாம் இப்போ இசட் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டெல்டா இசட் இஸ் ஈக்குவல் டு இதில் ஏ பொதுவாக வெளியில் எடுத்தீங்கன்னா ஒன் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டெல்டா ஏ பை ஏன்னு வரும் இப்படி கீழே வந்து பியை காமனாக வெளியில் எடுத்தோன்னா ஒன் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் 
டெல்டா வி பை பி வரும் ஏன்னா ஏவோட ஒன்று மட்டும் ஸோ இது ஏன் இப்படி எழுதுகிறோம் அப்படின்னா வந்துட்டு உதாரணத்துக்கு இதை இந்த வேல்யூ மட்டும் எடுக்கலாம் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டெல்டா ஏ பை ஏன்னு இருக்கு இதை மல்டிப்ளை பண்ணால் என்ன வரும் ஏவோட ஒன் மல்டிப்ளை பண்ணால் ஏ ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டெல்டா ஏ பை ஏன்னு வரும் கரெக்டாக இப்போ வெளியில் ஒரு ஏ இருக்கா இந்த ஏவோட கேன்சல் பண்ணுறப்ப வெளியே வீதி என்ன இருக்கும் ஏ ப்ளஸ் டெல்டா ஏன் இருக்கும் நமக்கு தேவையான ஒரிஜினல் வேல்யூ வந்துருச்சு ஸோ அந்த வேல்யூவை காமனாக ஏவை வெளியில் எடுக்கிறப்ப இந்த மாதிரி மாற்றி எழுதிக்கிறேன் நான் ஸோ இப்போ என்ன பண்ணலான்னா அடுத்த ஸ்டெப்பில் கீழே இருக்க இந்த வேல்யூவை நான் மேலே கொண்டு போய்க்கிறேன் இசட் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டெல்டா இசட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ பை பி பி அப்படி கீழேயே இருக்கட்டும் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டெல்டா ஏ பை ஏ இன்டு ஒன் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டெல்டா பி பை பி பவர் மைனஸ் ஒன் ஸோ இந்த பவர் மைனஸ் ஒன்றை நான் அவாய்ட் பண்ணால் இந்த ப்ளஸ்ஸையும் மைனஸையும் மாற்றி போட்டோன்னா இந்த பவர் ஒன்றை நான் தூக்கிடலாம் இப்போ எப்படி எழுதுனோம்னா இசட் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டெல்டா இசட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ பை பி ஒன் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டெல்டா ஏ பை ஏ ஒன் மைனஸ் ப்ளஸ் டெல்டா பி பை பின்னு மாற்றி எழுதிக்கணும் இப்போ வழக்கம் போல் உள்ள மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் இசட் ப்ளஸ் இந்த இந்த வேல்யூட இந்த மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் இதை விட இதை மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள் இதோட இதை பண்ணுங்கள் இதோட இதை பண்ணுங்கள் என்ன வரும் இது இடம் வச்சு எழுதிக்கலாம் இசட் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டெல்டா இசட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ பை பி ஒன் ஒன் இன்டு ஒன் ஒன்று மைனஸ் ப்ளஸ் டெல்டா பி பை பி ப்ளஸ் மைனஸ் டெல்டா ஏ பை ஏ மைனஸ் ப்ளஸ் டெல்டா ஏ பை ஏ இன்டு டெல்டா பி பை பி நம்ம மல்டிப்ளிகேஷனில் பார்த்த மாதிரியே டெல்டா ஏ டெல்டா பி வேல்யூ ரொம்ப சின்னதாக இருக்கிறதுனால இது டோட்டலாகவே நான் அவாய்ட் பண்ணிடுறேன் மீதி என்ன என்ட்ட இருக்கும் இசட் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டெல்டா இசட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ பை பி ஒன் ப்ளஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் டெல்டா பி பை பி ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டெல்டா ஏ பை ஏ ரெண்டு பக்கமும் நான் என்ன பண்ணுறேன்னா வந்துட்டு இசட்டால் டிவைட் பண்ணுறேன் ஸோ இந்த வேல்யூ எடுத்து ரெண்டு பக்கமும் இசட்டால் டிவைட் பண்ணுறேன் அப்போ என்ன வரும் இசட் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டெல்டா இசட் பை இசட்டு இந்த ஏ பை பி என்னன்னு போட்டோம் ஸ்டார்டிங்லேயே இசட்னு தான் போட்டோம் அப்போ அதை இசட்னே போட்டுக்கிறேன் இப்போ இந்த பக்கம் இசட்டால் டிவைட் பண்ணால் இன்னொரு இசட் கீழே வரும் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் மை மைனஸ் ப்ளஸ் டெல்டா பி பை பி ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டெல்டா ஏ பை ஏன்னு வந்துடும் இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இசட் இது பிரித்து எழுதுனா என்ன வரும் இசட் பை இசட் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டெல்டா இசட் பை இசட் ஈக்குவல் டு ஒன் இந்த இசட் இசட் கேன்சல் ஆகிடும் ஒன்று ஒன் மைனஸ் ப்ளஸ் டெல்டா பி பை பி ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டெல்டா ஏ பை ஏ இப்போ இது இப்போ இதுவும் இதுவும் கேன்சல் வச்சு ஒன் ஆகிடும் அப்போ ஒன் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டெல்டா இசட் பை இசட் ஈக்குவல் டு ஒன் மைனஸ் ப்ளஸ் டெல்டா பி பை பி ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டெல்டா ஏ பை ஏ இங்கே இருக்க ஒன்றும் இங்கே இருக்க ஒன்றும் கேன்சல் ஆகிடும் இங்கே இருக்க ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டெல்டா இசட் பை இசட் இதை காமனாக வழியில் எடுக்கிறப்ப ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் தான் காமனாக வழியில் வரும் டெல்டா பி பை பி ப்ளஸ் டெல்டா ஏ பை ஏன்னு வந்துடும் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ரெண்டு பக்கம் கேன்சல் ஆகிடும் மறுபடியும் எனக்கு ஃபைனலாக என்ன ஆன்சர் வரும்னா மல்டிப்ளிகேஷனுக்கு என்ன ஆன்சர் வந்துச்சோ அதுதான் எனக்கு டிவிஷனுக்கும் வருது அப்போ பேர் அடிஷனுக்கும் கூட்டலுக்கும் கழித்தலுக்கும் ஒரு ஆன்சரும் மல்டிப்ளிகேஷனுக்கும் டிவிஷனுக்கும் ஒரு ஆன்சர் வருது ஸோ ரொம்ப சிம்பிள் இங்கே டிவைட் பண்ணுறேன் டிவைட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா பிஏ மட்டும் கீழே வச்சுட்டு இதை மேலே கொண்டு போகிறேன் மேலே இருக்கிற மைனஸ் ஒன்று மேலே போவோம் இதை மைனஸ் ஒன்றை தூக்கிறதுக்கு இதை ப்ளஸ்ஸையும் மைனஸையும் மாற்றி போடுறேன் உள்ளே மல்டிப்ளை பண்ணுறேன் இசட் அவர் டிவைட் பண்ணுறேன் இவ்வளோ தான் நடக்குது இதை வச்சு நம்ம ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிக்க முடியும் இது ஒரு எக்ஸாம்பிள் அதை வச்சு ஒரு சம் இந்த இந்த சொல்யூஷன் ஆக்சுவலாக முன்னாடி ஸ்க்ரீனுக்கு எனக்கு அங்கே இடம் இல்லை அதனால் இந்த இரு அளவுகளுக்கான வகுப்பதால் ஏற்படும் பிள்ளைகளை நான் அங்கே எழுதியிருக்கேன் ஓகே ஸோ எடுத்துக்காட்டு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கம்பியின் குறுக்கே மின் அழுத்த வேறுபாடு கொடுத்துருக்காங்க ஓகே மின் அழுத்த வேறுபாடு கொடுத்துருக்காங்க வி வோல்டேஜ் கொடுத்துருக்காங்க அப்புறமா கரண்ட் கொடுத்துருக்காங்க வியும் கொடுத்துருக்காங்க ஐயும் கொடுத்துருக்காங்க 
நமக்கு வந்து ஆர் கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க ஓகேவா ஸோ ஆர் வீக்கும் ஐயும் கொடுத்தா ஆரோட ஃபார்ம்லாம் என்ன வரும் ஆர் இஸ் ஈக்குவல் டு விஐ ஓகே ஸோ அப்போ இசட் தான் எனக்கு கண்டுபிடிக்க வேண்டிய வேல்யூ ஏ ஆர் பி என்று ஏஓ பிஓ ஏதோ ஒன்று நீ விஆ வச்சுக்கோ ஏதோ ஒன்று ஐயா வச்சுக்கோ இந்த மாதிரி உனக்கு ஃபார்ம்லாம் கிடைக்கும் ஓகே இது ஃபார்முலா இந்த இந்த இடத்துல தான் மின் அழுத்தம் கொடுத்துருக்கான் வோல்டேஜ் இது விஏ இது டெல்டா பி இதே கரண்ட் இது ஐஏ இது டெல்டா ஐ ஓகேவா போட்டு சப்ஜெக்ட் பண்ணிட்டாங்க ஸோ நமக்கு ஆர் வச்சு எப்படி கண்டுபிடிப்போம் ஃபார்முலா என்னென்னா வி இஸ் ஈக்குவல் டு ஐஆர் தான் நம்ம ஃபார்முலா ஓகே இது வேணாம் வி இஸ் ஈக்குவல் டு ஐஆர் தான் நம்ம ஃபார்முலா அப்போ ஆர் வேணா என்ன பண்ணும் விஏயும் ஐயையும் டிவைட் பண்ணும் விஓட வேல்யூ நூறு ஐயோட வேல்யூ பத்து டிவைட் பண்ணால் இங்கே பத்து வரும் அப்போ ஆரோட வேல்யூ பத்து இந்த ஆறு இந்த பக்கம் போயிடுச்சுன்னா வகுத்தில் இருக்கிறனால இந்த பக்கம் போனால் மல்டிபிளிகேஷன் ஆகிடும் வேல்யூ சப்ஷிப் பண்ணி பத்தால் மல்டிபிளை பண்ணால் உங்களுக்கு ஆன்சர் கிடச்சிடும் இது ஒன்று கடைசியாக இதே மாடல் என்னென்னா இது வந்து அடிஷன் பார்த்தோம் சப்ராக்ஷன் பார்த்தோம் மல்டிபிளிகேஷன் பார்த்துருக்கோம் டிவிஷன் பார்த்துருக்கோம் கடைசியாக ஒன்றே ஒன்று பவர் வச்சு எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு பார்க்குறோம் பவரில் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் ஒரே ஒரு வேல்யூ எடுத்துக்கிறாங்க Z is equal to A power N அப்படின்னு வச்சு போடுறாங்க அப்போ நம்ம சப்ஷிப் பண்ணுறப்ப என்ன ஆகும் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் இஸ் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டெல்டா இஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டெல்டா ஏ ஹோல் பவர் என்னு வரும் ஓகேவா இதில் ஏ ஏவை வந்து காமனாக வெளியில் எடுத்துனா என்ன வரும் ஏ வந்து பவரோட வெளில வரும் அப்போ ஏ பவர் என் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டெல்டா ஏ பை ஏ ஹோல் பவர் என் வரும் கரெக்டாக இதில் ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது ஒரு வேலை எனக்கு வந்து எங்கிட்ட இருக்கிற இந்த டெல்டா ஏ பை ஏ வந்து ஒன்றை விட குறைவாக இருக்குன்னு வச்சுக்கோ இது ரொம்ப சின்ன நம்பர் தானே அப்போ ஆஃபீஸாக ஒன்றை விட குறைவாக இருந்துச்சுன்னா இந்த பவரில் இருக்க எண்ணெய் தூக்கி நான் உள்ளே போட்டுக்கலாம் அப்போ இது வேலையை என்ன வரும்னா ஏ பவர் எண்ணு ஒன் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் என் டெல்டா ஏ பை ஏன்னு வரும் ஓகேவா ஸோ இது வந்துட்டு ஒரு வேல்யூ இப்போ இதில் என்ன பண்ணலாம்னா எல்லா சைட்லேயுமே இசட்டாராக டிவைட் பண்ணுவோம் ஓகே இப்போ இது இங்கே பக்கம் எனக்கு இசட் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டெல்டா இசட் இருக்கா இங்கே இதரால் டிவைட் பண்ணலாம் இந்த பக்கம் ஏ பவர் ஏ பவர்னே என்னுடைய இசட் தான் அப்போ இசட் பை இசட்னு வந்து இது கேன்சல் ஆகிடும் இதுவும் இசட் இதுன்னு கேன்சல் ஆகிடும் இது என்ன இருக்கும்னா இங்கே எழுதுகிறேன் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டெல்டா இசட் ஈக்குவல் டு ஒன் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் என் டெல்டா ஏ பை ஏன்னு வரும் ஒன்று ஒன்று கேன்சல் ஆகிடும் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் கேன்சல் ஆகிடும் கடைசியாக எனக்கு வெறும் வந்துட்டு டெல்டா இசட் இஸ் ஈக்குவல் டு என் டெல்டா ஏ பை ஏன் வரும் இங்கே இருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி பவரில் ஒரு வேல்யூ வந்துச்சுன்னா அதுக்கு இந்த மாதிரி நம்ம ஃபார்முலா கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் இதுக்கு ஒரு பொதுவான விதி கொடுத்துருக்காங்க இந்த மாதிரி பவரில் வந்துட்டு ஒரு ஈக்குவேஷன் கொடுத்து உனக்கு வந்து வேல்யூ கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்கன்னா விழுக்காட்டு விழுக்காட்டு பிள்ளை கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்கன்னா என்ன பண்ணணுன்னா இந்த பவரில் இருக்கிற வேல்யூ பி கியூ ஆர் அதை வச்சு நம்ம கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ ஃபார்முலா இதுதான் டெல்டா இசட் பை இசட் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபஸ்ட்டு பி இருக்குது பியை போட்டு டெல்டா ஏ பை ஏ கியூவை போட்டு டெல்டா பி பை பி ஆர் போட்டு டெல்டா சி பை சி போட்டு பண்ணோம் இது இப்போ இதை வச்சு நம்ம ஒரு சம் போட்டு பார்க்கலாம் ஒரு இயற்பியல் அளவு வந்து இந்த மாதிரி கொடுத்துருக்கான் பவரில் கொடுத்துருக்கான் இங்கே டூ இருக்குது பவரு இங்கே இங்கே வந்துட்டு உனக்கு த்ரீ இருக்குது இங்கே வந்து பவராக கொடுக்கல ரூட் கொடுத்துருக்கான் ரூட்டுனா ஒன் பை டூன்னு எழுதிக்கலாம் அப்போ மூணாவது பவர் வந்து ஒன் பை டூ அதோடைய மூணு வேல்யூ கொடுத்துருக்கான் சரி நாலாவது வேல்யூ சீல வந்து பவரில் எதுவும் கொடுக்கல அப்போ சீல ஒன் இருக்குன்னு அர்த்தம் நாலு வேல்யூ இருக்குது இதை வச்சு எனக்கு விழுக்காட்டு பிள்ளைகளை கண்டுபிடிக்கணுன்றான் ஸோ இந்த ஃபார்முலா படி எழுதுன்னு நினச்சிக்கோ ஏன் டீன்றது என்னுடைய ரெண்டு ஸோ ஓகே ரெண்டு பாருங்களுக்கு ரெண்டு டெல்டா ஏ பை ஏ விழுக்காடு கண்டுபிடிக்கலாம் ஹண்ட்ரடால் பெருக்கிக்கிறாங்க அப்புறம் மூணுன்றது இந்த பிக்கு மேலே இருக்கிற மூணு மூணு டெல்டா பி பை பி இருக்குது நூறால் பெருக்கிக்கிறாங்க ப்ளஸ் சின்றது ஒன்று அப்போ ஒன்று மட்டும் இங்கே இருக்குது டெல்டா சி பை சி இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் கொடுத்துருக்காங்க நாலு வந்து ரூட்டுக்குள்ள ஒன் பை டூ போட்டு டெல்டா டி பை டூ இன்ட்டு ஹண்ட்ரட் போட்டிருக்காங்க இங்கே ஆல்ரெடி வந்து விழுக்காடுகள் கொடுத்துருக்கான் நாலு பர்சன்ட் ரெண்டு பர்சன்ட் மூணு பர்சன்ட் ஒரு பர்சன்ட்டு அப்போ டெல்டா ஏ பை ஏ வந்து நாலு பர்சன்ட்
இந்த சம்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப சிம்பிளான சம்ஸ் தான் இதை போட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க அதே மாதிரி இந்த ஈக்குவேஷன்ஸ்லேருந்து ஒரு ஈக்குவேஷன் வாரத்துக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது அதனால் அந்த ஈக்குவேஷன்ஸ் நல்லா எழுதி பாருங்கள் ரொம்ப ரொம்ப எளிமையானது தான் அடிஷனல் சப்ராக்ஷனுக்கும் ஒரே ஆன்சர் தான் வரப்போகுது மல்டிப்ளிகேஷனுக்கு டிவிஷனுக்கு ஒரே ஆன்சர் தான் வரப்போகுது பவருக்கு மட்டும் ஒரு ஃபார்முலா கொடுத்துருக்கான் அந்த ஃபார்முலா வச்சு சம் பண்ணணும் இந்த கொஷின் என்ன கொடுக்குறான்னு சொல்லிட்டு கொஷினை பார்த்து அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் இந்த ஃபார்முலா அப்ளை பண்ணணும் இந்த ஃபார்முலாஸ்லாம் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க நீட் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறவங்களுக்கு இந்த ஃபார்முலாஸ்லாம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்கும் நீட்டில் ஃபிசிக்ஸ் ஃபுல்லாக வரும் சம்ஸ் மட்டும் தான் கேட்பாங்க அதனால் ஃபார்முலா எல்லாமே எழுதி வச்சு நல்லா ப்ரிப்பேர் பண்ணுங்கள் நானும் முடிஞ்ச வரைக்கும் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் நம்ம நாளைக்கு வந்து நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம் உங்களுக்கு வீடியோ புரிஞ்சதுன்னா எனக்கு கமெண்ட்டில் போடுங்க புரியலைன்னா நான் மறுபடியும் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி போடுறேன் தேங்க்யூ